Bună dimineața și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Bun regăsit, dragi radio, ascultători Sport Total FM. Știm că emisiunea noastră din fiecare sâmbătă este preluată și de Sport Total FM. Continuăm să acordăm atenție în această pauză competițională. Trei săptămâni până la startul noului sezon de Liga 2, actorilor principal de pe gazon, jucătorilor, pentru că mai apoi, în timpul campionatului, ne va fi foarte greu să-i mai invităm pe aceștia. Continuăm pe această linie și-l avem astăzi invitat în studioul nostru Metropola TV pe George Călința un jucător cu experiență competițională inclusiv în Liga 1, om de bază în acest moment la nou promovat acest Steaua. Te salutăm George, bine ai venit uh, la Metropola TV. Bine ați venit voastră și tuturor telespectatorilor. Uh, alături de noi completează acest trio ofensiv colegul și prietenul nostru Daniel Nazare. Te salut Daniel, bine ai revenit. Bună dimineața tuturor. Ca o curiozitate, dacă îmi dați voi, un jucător care ne va povesti cariera lui importantă, care va continua la același nivel, George Cărințaru, dragi prieteni, este pentru prima oară într-un studio de televiziune. Așadar, George, debutăm, nu? În această postură. Da, trebuie, trebuie să iau o piatră în gură acum, nu? <laughs> nu, mai bine dai un gol în nou sezon și e mai simplu. <coughs> da. da. Cred, cred că tot cu stângul urechi o să dau, că am văzut că mă cam lipesc așa la, la șuturile cu stângul, că cu dreptul nu prea... Păi tu ești un jucător de ambele picioare. Mai e rar așa ceva în peisajul fotbalului românesc. George, ar trebui să începem cu începutul, dar ți-aș propune să o luăm cu sfârșitul, pentru că, iată, nu s-au stins ecourile acestei frumoase prezentări, inaugurarea stadionului Steaua, ai fost pe gazon în acest amical cu cei de la Beograd, 6 la 0. Cred că impresiile încă sunt actuale pentru tine și pentru colegii tăi. Bine, în primul rând și stadionul foarte frumos, calitatea gazonului e foarte bună, pentru că e cel mai bun gazon pe care am jucat. Atmosfera foarte frumoasă, ne bucurăm că fanii au putut să vină, chiar dacă nu au fost la capacitate maximă, ne bucurăm că au putut să vină barem 50%. Și pentru noi a fost foarte important și practic a fost primul impact cu... pentru noi de, de când am venit la, la Steaua să jucăm cu suporterii lângă noi. Da, și ai, puțin mai devreme, nu ați făcut cunoștință cu gazonul și la un antrenament oficial, așa cum se spune. Pentru jucător, nu cel mai important lucru, tribunele ca tribunele, populate bine, dar gazonul este cel mai important, în special când ai o echipă de jucători tehnici. Da, este foarte important. Chiar vorbeam acum cu colegii că e diferență foarte mare față de terenul 5 și stadionul central. Spațiile sunt foarte mari, acum nu realizam practic. Da, acum când am intrat pe ele, am zis, bă, cred că ar trebui să mai facem câteva antrenamente, că nu ai, pur și simplu nu ai repere. Da, da, da. De la să treci de la, ca și, nu știu, mi se pare că terenul 5 are undeva la 90 de metri sau 95 de metri, să, să urci la 106, e deja e diferență foarte mare, spații, spații foarte mari și trebuie, cred că ar trebui să facem mai multe antrenamente ca să ne obișnim. Acum, eu am fost și la meciul de pe Stadionul Arcul de Triunf, sâmbătă la meciul de Ruibi, România-Argentina, și acum, făcând o comparație cu ce se întâmplă în Ghincea, sigur că înainte aveam echipe foarte bune, nu avem stadioane, da? Am avut o perioadă în care n-am avut gazoane. Știm foarte bine chiar dacă aveam stadioane. Dar lipsește bune. ceva, nu? Da? <laughs> și acum nu cred că eu, tot ce ne-a lipsit, având și un gazon bun, și m-am uitat și pe Arcul de Triumf, în ciuda faptului că s-a jucat Ruibi și crampoanele sunt diferite față de fotbaliști, n-au fost niciun fel de probleme. Ce m-a surprins pe mine instalația de sonorizare. Atât la meciul de la Arcul de Triumf, unde imnul României cântat de Felicia Filip, vreo jumătate de im nu s-a auzit, din motive organizatorice, tehnice, habar n-am. Și aici am văzut momentul festiv cu Marius Lăcătui și tot la fel nu s-a auzit. S-a auzit pe stadion, nu s-a auzit nici Nu, Eu la televizor n-am auzit ce a spus. Nu, nu se auzea bine. Noi îl auzeam pentru că eram aproape de el la... De asta spun, adică întotdeauna nu putem să fim 100%. Da, Daniel, dar până la ora primei partide din campionat vom vedea unde va evolua Steaua pe 31 și iulie. poate se mărește și în... procentul de spectatori la da, meci da, și da, vor fi vom mai vedea. Și până atunci se remediază și această problemă minoră față de altele cu sonorizarea. Spuneam și nu exagerez, George Carințaru, dragi prieteni, un jucător important, cunoscut în peisajul fotbalului românesc, cu prezențe notabile, inclusiv și în prima ligă. Și normal cu George, după ce am vorbit de această inaugurare, ne vom întoarce, evident, la Steaua. Hai să trecem puțin în revistă cariera ta, zic eu, una importantă până acum și care va continua. Așadar, unde ai debutat, pașii următori... A, pe eu am, am început de la vreo de șapte ani, am început la Juventus Colentina, care na, este clubul meu de suflet, acolo am, mi-am început cariera și țin minte că m-am dus prima oară la selecție sau nu știu, da? m-am un verișor de-al meu, da, veneau antrenorii la școli sau nu știu ce, și când m-am dus prima oară, m-a avut domnul Belizna și când s-a uitat la mine... Cam eu... plăpând, așa e? Da, mi-a zis, bă, băiatul, nu ar trebui să faci fotbal. <laughs> Era Asta mic, era, acum, probabil. acum sunt foarte mare, practic, că eram, dar bine, na, cu muncă, făcând sală și toate alea, pot să că am, am crescut. Că țin minte și când eram la, nu știu, la, under, la România, under 15. Da, erau unii pe acolo, 
Când te uitai la ei, ziceai, băi, altă disciplină aici. Și, mamă, eu n-am, n-am nicio șansă să joc. Dar după, na, până la 17-18 ani, zic că se vede foarte, se vede diferența, adică de la 12 la 13 sau ceva de genul, dar după de la 18 ani deja se, 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 mai echilibrează. se echilibrează cât de cât. Și eu, practic, la când aveam 15 ani, eram foarte mic și foarte slab față de... Te-ai mai întâlnit cu antrenorul respectiv după un timp? Uh, nu, dar nu. Cine m-a, să zic așa, cine nu, m-a adică ajutat să... Spui, uite că am ajuns fotbalist totuși, adică <laughs> nu, nu. la Liga <laughs> Nu, Așa cine, m-a, cine m-a ajutat să cresc a fost Dan Didiță, când a fost, mă trimisese Nea Marian Rusen, fost președinte de la Iubetus. preparator fizic, Dan Didiță, da. da. Și mă, mă trimisese la Gloria Bisrița, unde era domnul Oviu Sabo, antrenor. Și la fel, când m-a văzut, i-a, i-a spus... Am strâmbat așa din azi, băi, Mariane, cine ai trimis aici, frate? Da, Liga 1, Liga 1 e fizic. meciul de luptă, de fizic, și eu când nu aveam fizic, nu m-a ajutat de niciun fel. Da, da, da. Și îmi dăduse un program pe care l-am respectat cu strictețe și după m-am dus, m-a trimis iar după un an de zile și chiar se uita la mine și a zis, bă, ce, ce s-a întâmplat cu tine? Ce ai făcut? Și a zis, bă, ce să fac? Am făcut uh, programul de, da. de mi l-ați dat. Adică m-a ajutat foarte mult. Așadar Juventus, la șapte ani debut la Juventus, ce a urmat George Călințar? Păi am stat până la vârsta de 22 de ani acolo. 15 ani în Colentina acolo. Da, da, da. da. Bărăiesc că stăteai aproape de... de... Uh, nu, stau la e la Eminescu, practic. Luam tramvaiul 21. 4-5 stații și eram deci la parcurs stadion. la Juventus toate treptele. Deci te-ai dus la copii și... La copii, după aceea că am făcut primul cantonament cu echipa mare. Mă luase, era neamarim barbă antrenor. Aveam, cred că, 14 ani și jumătate. Deja era și echipa era în Liga 2, nu? Sau... Da, da, era Liga 2. 14 ani da. erai deja în lotul... Da, bine, oricum, atunci perioada aia a fost ba Liga 2, ba Liga 3, promovam... Pendula, așa, da. Da, nu era, adică, na. Dar bănuiesc că atunci erau jucători importanți la Juventus, George, când ai făcut pasul la prima echipă, nu la 14 ani. Da, ții minte că nu știu, erau niște unguri, niște fundași centrali la fel, te-am zis exact ce vreau mai devreme, că eram foarte firap și când mă uitam la ei, i-am dat, ce să le fac eu la așa, că nu am nicio șansă. Dar după, exact ce vreau, s-a echilibrat cât de cât și am mai pus forță și a fost mai ok. Dar ce ți-a zis prima oară când a luat? Adică a crezut în tine? Nu, că îi plăcea foarte mult da. pe mine, da. Ne-am păi plăceau băieții cu mingea. Da, cu mingea, da. <laughs> Bine, deși mă mir că tu, majoritatea antrenorilor care E, au, știe, știe, au, au jucat și știau cu mingea, le plăceau ăștia care alergă. Acum nu știu, Nea Marine e o excepție. O asta mai specială. Da, da, da. Deci domn Barbu te-a promovat la prima echipă, la Juventus? Da, el m-a promovat și după, cred că aveam vreo, nu știu, 16 ani sau ceva de genul și uh, comisarul, mi se pare că e Ion Moldovan. Da. Uh, a debutat. M-a debutat, da. La Liga 2? La Liga 2, da. Într-un meci cu, mi se pare... Câmpina, nu știu, Poiana, Câmpina, nu știu mici. Da, mai țin minte momentul ăla atunci când ți-a zis că vei intra la 16 ani jumate, probabil că erau emoțiile. Da, te seama că practic nu realizezi lucrurile astea, că te lovești de ele și îți faci treaba. Da, intri acolo. Da, eu eram și copil, nici echipa nu era într-o situație foarte bună și na, nu ai momente de genul... De gen... să le fructifici. Se promovează tineri ori la 6-0 pentru adversar, ori când ai... Tu și azi, că să nu fie un moment da, da, cheie sau ceva. Contezi, ca... Acum nu, mai, nu riscă nimeni. Toată lumea vor rezultate, rezultate și nu înțeleg de ce nu avem răbdare. N-am înțeles niciodată. Bun. Uh, Juventus până la 22 de ani. Mai apoi? Uh, după, uh, bine, a fost o experiență plăcută din prisma că am, am uh, debutat la, la Liga 1, la Brănești. Dar, uh, na, era o situație foarte, foarte grea acolo. Practic, eu eram, eram entuziasmat că ajung la o echipă de Liga 1, dar când am așa acolo... Ilie Stan? Cine era antrenor? Da, da, Ilie Stan. Dar Ilie nu era fizic. haos la echipă, la club, practic, nu? Da, asta zic, eu, na, eu tinerețe, deja, mai că am făcut pasul, nu știu ce, și când am așa acolo, deja... Lucrurile erau, nu, așa cum te așteptai tu. Da, erau plictisiți, băieți, cam așa. Dar cel mai important eveniment pentru un tânăr jucător, așa cum erai tu, faptul că ai debutat la Liga 1. La Brănești. Fotbalistic era... Da, bine, am și jucat. Ți-mi minte că, da, am, steaua, FCSB, nu știu, în fine, am, am debutat. Am și greșit puțin, mi-aduc aminte acum. <laughs> e, și după e, primul meci ca titular am jucat contra Vasluiului. Vasluiului era puternic atunci. Ha, e și incredibil. Și jucători, da. Martean, Adailton, Wesley. 1 și 1. Da, mă uitam ce caut eu aici, cam așa <laughs> e. <laughs> Dar te-ai descurcat probabil, da? Da, da, m-am descurcat chiar foarte bine. Dar tu, George, de la început ai jucat fundaj lateral sau și mai avansat așa? Nu, eu, la, de exemplu, țin la, la junior jucam mijlocaș central. La Inter. creație, acolo, la creație. Da, 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 da. Număr 10, bine, oricum eu le joc. Adevărul că da, că... tehnica ta foarte bună pe care o aveai și o ai în continuare, te recomandau pentru asta, dar la un moment dat, că sărim așa de la una la alta, te-ai retras undeva lateral, fundaj lateral acolo. Nu, practic și cu Neamarin, ții minte foarte bine când a rămas la, când eram noi la Liga 1 cu Juventus, era 
o problemă cu fundașul drept. Nu aveam, nu știu, mi se pare că Beța era care era accentat. Trebuia să joace de Avea cine juca acolo. Da, Ciprian Petre, tot la fel că îl doare, nu știu ce. Și asta, hai, cine joacă. a rămas? Da, eu, oricum, eu eram, dacă nu se găsea un, unul pe care să-l pui într-o poziție anume, <coughs> hai că joacă George, nu-i problemă. Uh, am văzut că ai vorbit de jucătorii tineri. Cum ți se pare regula asta impusă de federație? Că spui că nu avea răbdare. Bănuiesc că ești de acord cu regula da, 21? sunt și nu sunt. Până la urmă, nu cred că trebuie să, să, să vină... Nu trebuie știu. să vină natural totul. Trebuie dar totul natural, da. Hai să, să facem ceva. Să că până la urmă, ăsta, ăsta înseamnă Bă, ăștia sunt viitorul. Că dacă, ok, jucăm, jucăm, dar hai să promovăm, că ce facem? Și așa, nu și la, la CFR, ok, jucători foarte mulți cu experiență și f- f- ce fac foarte bine, pentru că iau, uite, un costac e un nu știu ce și practic ei, lângă jucătorii cu mai experiență, lângă cei cu experiență cresc. Din păcate bine. sunt foarte puțini cei tineri. Sunt foarte puțini, dar acum depinde și de, de ce vrea fiecare echipă. George, hai să ne întoarcem, ne întoarcem, ca să aflăm așa tot parcursul carierei tale. Deci, Brănești, Liga 1 după m-am dus la, la viitorul. Cum ai ajuns la viitorul? Că era un, na, un pas important pentru tine. Da, era. Știu că au, au, domnul Hagi a vrut să-mi ia dinainte să mă duc la Brănești. Deci tot, nu, și că Hagi, n-ai, plăceau jucătorii tehnici și da. a pus ochii da. pe tine. Bine, suntem și la români și cred că da, a contat și asta. are o sensibilitate. Da, am ajuns acolo mie și de când am fost la Brănești, mi-a fost practic foarte greu din ce punct de vedere. Eu eram foarte răsfățat. Și după am, am început să realizez Că nu, bine, că nu prea e bine. Da, te duci în altă parte. Acum le spun și celorlalți copii. Bă, ok, faceți ceva aici, dar vezi când o să vă în altă parte, nu vă mai pupă nimeni sau să vă ia cu lugul, lugul. Trebuie Așa că mai bine, luați și munciți că eu, eu, eu le povestesc din experiența mea, care practic nu mă ajută. Eu tot, tot mă așteptam să vină de la sine. Pentru că fiind la Juventus, toată lumea, fiind copil crescut acolo, Aveau grijă de mai închidea ochii, mai nu știu ce, dar după când te duci în altă parte, nu mai ești așa. Și automat ai, nu știu. Așa, niște, nu să zic frustrări, că e prea mult, dar deci, bă, da, de ce nu mă bag în seamă sau ceva? Te-ai simțit lucruri. izolat. Da, să zic așa. Pentru că, ajuns, la viitorul, ajuns la viitorul, unde erau alte rigori acolo, nu totuși? Da, știu, când am ajuns în prima zi, ceva cum se pune foarte mult pe acel concept al lor, care este foarte bun și nici n-am ajuns bine și direct hai să-ți prezentăm, să-ți prezentăm conceptul. Okay. Adică asta, cum se joacă, stilul, ceva de Da, sigur, ce, ce vor ei de la fiecare, da. unde vor să ajungă și nu cum? Te-ai speriat un pic atunci când ai uh, văzut? Nu, 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 că nu mă speri, nu, nu am niciun fel de probleme. Am zis, ok, dar până la urmă, ce trebuie să facem? Asta facem. Asta facem, dacă asta mi se fac. Și asta... cum arăta conceptul de joc, să spunem, al lui Gica Hagi? Ce trebuia? Cum, cum arăta? Cum îți explica? În câteva linie. E, e ceva complex. Durează, Gagi, da, are foarte multe idei, da. foarte bune. Mi se pare... E, Antrenorul care vede cel mai bine jocul și știe să valorifice fiecare jucător în parte. Asta mi se pare că foarte important. foarte bine pe tine ca jucător. Da. Adică cam ce calități ai tu pentru a te pune Da, într-o... și practic, ce bine, ce avantaj mai au ei, pentru că îi cunosc, foarte, îi cunosc de mici pe muși la Cicldu, care știu că eu când eram acolo era foarte mic. Manea, cine e, Nedelcu, nu știu, o în fine, perioada în care erai tu, da. E foarte mică, că ei când fac pasul altă echipă, ok, unii au realizat ceva, alții n-au realizat. Sau, pentru că erau foarte, uh, fiind crescuți acolo, Gică Hagi știe foarte bine și ce mănâncă când doarme, știe că dacă că trebuie să stea un metru mai sânga sau mai în dreapta, știe foarte bine să le valorifice calitățile și îi cunoaște de mici și practic asta de și reușește să, să scoată foarte mulți jucători și e, mi se pare că nu știu, e cel mai tare concept, că vorbeam de concept. Cât ai stat la viitorul, George? Uh, cred că un an jumat. Nu știu. Ai jucat în Liga uh, Da, am jucat... Uh, Cred că un meci și după mi-a zis că nu mai are nevoie de mine. Tot ce okay, bine. Ai spus, nu? <laughs> bine, oricum mi s-a întâmplat și la, la voluntar la fel. Mie mi-a fost foarte greu, că nu am fost genul de jucător care pur și simplu să mă trezesc la o echipă, zic, bă, eu practic n-am făcut nimic la echipa asta, dar am ajuns în Liga sau ceva genul. Întotdeauna trebuie să iau de jos cu toate. Și la noi ce? Foarte greu, pentru că uh, mă uitam și la voluntar la fel, că am promovat din C în B și din B în A. Uh, se schimbă lumea de la o ligă la alta, de nu vine să cred. Treci de la un nivel la celălalt și lumea e, nu știu, practic nu te mai bagă nimeni în seamă, fiecare vin cu jucătorii lor. Jucător, probabil, mai al jucător, da. Mai... Și, da, cum nu spuneai că nu are nimeni răbdare. Dar probabil că una din etapele importante în cariera ta a fost și Bistrița, nu? Nu a fost că acolo nu am stat. Că nu m-a lăsat Nea Maria în Rusia, mi-a că nu. Că dacă nu joc sau nu știu ce... Eu, în gândul meu, era foarte bine să fi rămas acolo, pentru că eu țin că erau, nu știu, negrean, dar... Da, Negrean, sau... Sandu da. Negrean, Sandu da, Negrean. Da, 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 așa, era un jucător mureșean, mi se pare, era un jucător foarte bun. Da, 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 experimentație. Da, și care eu practic aveam ce să învăț de la ei. Ții minte că era și... 
În Mărtean era la fel. Dar nu știu dacă rămusese atunci la ei sau... Dar era o plăcere să-l vezi jucând. Cu mingea la picior? Da. Adică era, era o diferență foarte mare între el și ceilalți. Da, bun. De la Bisterița, mai departe? Că tu ai avut destul de echipă. Păi nu, m-am întors iar la Juventus. Păi întors la Juventus, da. acasă la tine, da. Nu, no, păi oricum acolo nu am stat, practic. Am fost de, de două ori, dar nu m-a lăsat. Ai zis, ok, că vorbisem cu, uh, cu domnul Ioan Ovidiu Sabou și mi-a zis că, bă, ok, am preferințe bune despre tine, dar... Nu prea ai jucat nu, în sistemul meu, n-ai... Nu te cunosc, trebuie da. să te văd. Și ne-am mare zis că nu. Că nu, că iau, da, Marian, avea mare încredere în tine, Marian Rusen, adică, băi, eu ți-am dat o da, da, da. de calitate, ce să mai vezi? Iată. Așa. Acum, privind în urmă, crezi că ai făcut și multe greșeli? Eu cred că greșeli cu toții facem. Nu știu dacă e cineva care nu greșește. Așa cred, nu știu. Dar oricum, George, una peste alta, cariera ta e interesantă. Ai jucat la Liga 1, destule meciuri, la mai multe echipe, acum, în ultima perioadă, ai fost la formații puternice, nu de Liga 2 de la Juventus ai fost la Turis, sub comanda lui Eric Lincar, nu? Da, da, am fost la Turis și a fost o perioadă frumoasă pe plan fotbalistic. Că... Restul mai... Da, ca când mergeam la turnul Măgurele, ce, aveam profi și peni. Cam asta erau... <laughs> păi nu, dar mi se pare că, dacă mi-aduc bine aminte, chiar vorbeam, dragi prieteni, că noi am și colaborat într-o perioadă cu George Cărințaru la Juventus și chiar țineam legătura și am ținut legătura în permanență și chiar îmi spunea George, zice, bă, aici la turul Măgurele chiar că nu mai fotbal poți să faci. Păi nu ai Altceva n-ai ce să faci. Te antrenezi și te odihnești, că Atâta, nu da, da. erau alte probleme. <laughs> Pentru un jucător tânăr e chiar important asta, nu? <laughs> da, este, da, bine. <coughs> Era bine din ce punct de vedere, că doar asta făceai. Dar la un moment dat. Pe plictisești, Simt nevoie să mai... se atrofiază creierul, juteam în fiecare zi în patul ăla, nu mai puteam, te duceam la antrenament, te durea și spatele. E foarte greu, ok că nu zice nimeni, trebuie să faci, dar pare mie te mai plin, nu știu ce, dar, dar bine, ca și condiții sau așa, Cadru, totul așa totul foarte ok. Era ok. Acolo chiar este un mediu tocmai bun pentru a face Dar performanță. Dar echipă bună acolo la Turist în acea perioadă da, cu da, Eric chiar am avut echipă bună, da. Și antrenor pe măsură. Acum te întâlnești cu Eric, adversar în campionatul da, da. care urmează. Apropo de Daniel Opriță, ai lucrat cu el și la Juventus și acum la Steaua, ce are el față de alții antrenori? Adică spune-ne așa câteva nu lucruri, știu. cum îl percepi tu față de alții? Adică ce are și nu au alții antrenori? Păi nu știu, asta cred că, cred că fiecare antrenor în parte are și plusuri și minusuri ca și la noi la, la jucători, că dacă eram perfect, probabil nu mai eram la Liga a doua sau în fine. Bine, și cei jucătorii mari au și defectele lor, că altfel, nu, dar să uh, spunem ce are calități față de alții adică uh, uh, Ce face foarte bine Pentru că ține foarte mult la grup Și totdeauna și-a făcut un, A avut un nucleu de jucător Sau încearcă care urmat, să, care să facă un nucleu de jucător Un nucleu de jucător și aceea să, să fie un grup puternic Până la urmă asta contează că nu... Da, până la urmă George este și riscant pentru antrenor Pentru că dacă nu merge treaba Tu vii cu jucătorii în care ai mare încredere Și dacă nu merge treaba, cine plătește primul antrenorul, nu? Păi oricum asta, nu știu dacă e relevant, că ori să întâmplă, oricum plătește antrenorul. Dar barem, îți iei, bă, ok, iau pe ăștia care îi cunosc, că, ca, și ca fiecare, că, na, îți iei un club de jucători, mă uit acum și la, la Eric, la fel, care știu că am văzut că a luat foarte mult de la Turis. Care a lucrat. Da, ai lucrat, dacă tu ai văzut că ai făcut performanță sau da, cunoști jucători și știi că poate să te ajute, automat... Păi nu, spuneai după ce mai devreme de, de tehnică și mi-aduc aminte de un fost coleg de-al tău, Ispaz, nu? care a fost și el la Turis, da, da. fânașul central și când era la Craiova sezonul trecut, că acum nu mai este nici el, povestea, reporterul îl întreba, ce băi, Ispaz George, parcă sau nu mai știu exact. Denis. Denis, Denis Ispaz, băi, dar la faza aia parcă n-a fost cum trebuie, dar spune Denis Ispaz, păi dacă aveam și tehnică, jucam la 24, <laughs> nu eram aici la ora asta, știi? adică foarte plăcut așa, cum spune tu. Adică sunt și jucători care se încadrează foarte bine până la un anumit nivel, nu? Da. Mai departe, probabil că, apropo de relația asta, antrenor-jucător, iar chiar Daniel Opriț are un grup de jucători în care are mare încredere, te numeri și tu printre ei și iată că cel puțin până acum lucrurile au mers în regulă. Da, normal, dacă, dacă ok, poți să dai și greși, că păi poate faci greși. din primă fază, ok, hai că iau pe ăștia. Sunt cadrul la echipe care au tot schimbat jucători, au tot schimbat jucători, dar nu s-a ajuns nicăieri. Că dacă tu vezi că i-ai luat odată și într-adevăr te-au ajutat și vezi că sunt pentru băieți de caracter, grup, fac grup puternic, se încadrează foarte bine în, în vestiar, automat mai apelezi la serviciile lui. Când a venit oferta de la Steaua, George, cred că n-ai stat pe gânduri, nu? Uh, nu, Au, eram... de variante atunci după uh, despărțirea de turism, nu? Pentru tine. Da, am avut, am avut, dar nu. Am zis că o, o să vin pentru că vorbeam, vorbeam cu Daniel în priză, din Daniel. iarnă. Da, 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 da. Știu că am, am și jucat un amical cu, cu Steaua când eram la Turi și... Ți-a aruncat așa printre picători, George? Da, 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 știu că se șicana cu, 
cu Eric. Eric, da, hai că îl iau, că facă, nu știu ce. Eric, după aia, hai să te duci la ăia, nu știu cum. Dar, până la urmă, mă bucur, pentru că chiar voiam să fac pasul ăsta. Bine, acum, sincer, dacă promovam la Liga 1, nu era acea fază de minutul 97, nu, cred că aș fi continuat. Da, pentru că era era profesional, da. nu puteam, având în vedere Liga 1 și Liga 3, automat, când totdeauna urmărești să crești. Acum, fiecare poate să ajungă sau nu să ajungă. Nu e obligator să ajungă toți fotbaliști. Depinde de fiecare și conjunctura, cum te duce, ce ai făcut, dacă ai făcut cum trebuie. Făcând o comparație tot cu stadionul Arcul de Triumf, voi n-ați jucat foarte multe meciuri în nocturnă. Te-a deranjat ceva la jucând în nocturnă? Nu, nu, nu. Nu? Nu. nu. Adică țin minte că, că nu, e, e foarte ok. Nu. Zilei și nu, 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 e, e foarte ok. Țin minte că la, la voluntar, când am jucat, este foarte incomod acea nocturnă, fiind foarte jos. E mai joasă instalația de nocturnă. Da, și că ai, ai momente... Minge la... Da, nu prea, ai momente când chiar îți bate și nu prea... Da. Dar, George, spuneai puțin mai devreme că unde era nevoie de tine, jucai și o făceai bine. Aici, la Steaua, de când ai venit, în general, ai jucat pe părțile laterale. Funda și dreapta, funda stânga, cam pe acolo. Da, pentru că... Mai rar avansat. Nu, am, mă, am mai jucat în amicale, mi se pare că am mai jucat tot așa. Că, bine, Daniel în amicale mă ținea tot timpul în OGM, și acum la meciul cu OFK, M-a scos în 82 sau ceva de genul și chiar i-am zis că de ce... Da, când făcuse aproape toate i-am zis că de ce nu m-a lăsat tot meciul, că eu așa eram obișnuit. <laughs> da. A vrut să bage mai mulți. Uh, da, da, bine. Normal trebuia să jucăm 45 de minute cu 45 de minute, dar uh, ține foarte mult la rezultatele din meciurile amicale. Și era un rezultat uh, slab la pauză. Uh, da, era pentru că acum nu știu Așteptat ce s-a văzut în exterior. Noi, practic, și ieri am făcut... Uh, bucățile de 100, cu o zi înainte sau de două, da. da. Adică ne-a fost foarte greu. Nu ai, cum, nu ai, nu ești pregătit pentru meci la capacitate maximă, fizică mă refer, pentru că dacă ești la meciuri amicale, practic nu trebuie să, ok, trebuie să ții cont, dar până la urmă contează pregătirea fizică. Că pe tine nu te cu nimic, dacă ai prospețime în meciurile amicale și bați 7-0. Dar chiar, George, apropo de asta, tu ai o ușurință remarcabilă și nu o spun eu care te cunosc, ci cei care urmăresc în fotbalul și de Liga 1 și de Liga 2, care te-au văzut de-a lungul timpului, ai o ușurință remarcabilă așa în alergare, în exprimare. Bine, și fizicul te ajută. Te pregătești suplimentar. Cum menții acest ritm pe care îl ai? Pentru că foarte bine punctai. No, eu cred că ține Pregătirea și... fizică este cea mai importantă, că restul te descurci tu cu. Da, este, nu, dar eu cred că ține foarte mult și de genă. Că... Eu de mulțumesc lui Dumnezeu, nu am avut nicio accentare, nu am avut niciodată nimic. Important pentru un jucător. Da, este, este foarte important, pentru că mă uși la colegi sau fost colegi care na, au trecut prin operații și e, e foarte greu. Eu, de exemplu, ajung la stadion, practic nu trebuie să fac nimic, să mă încălzesc. Alții vin cu o oră înainte, na, dacă au, au avut probleme sau ceva, trebuie să încălzească, nu știu ce, pentru că nu poate să, să ducă ritmul ăla. Eu chiar nu am niciun fel de problemă de posta de vedere și na. Sunt... Oricum, noi vorbim, George Călințaru, de fiecare dată. Tu deja ai o carieră importantă în spate, știi? De multe ori, la echipele unde te duceai, te lua cineva așa, sub aripa lui, pentru că și câtorii mai experimentați, probabil, când te vede pe tine, ca și copil talentat, îți aruncă o privire așa, în plus, mă gândesc. Nu, mie, mie chiar îmi place să ajut, că mai am colegi care, tot așa, de, le povestim din experiența mea, când, zic, bă, când îi văd mai slăbus sau ceva, zic, bă, așa arătam și eu, dar nu e ok. Că nu avei, n-ai cum, ok. Eu nu știu cât o să mai joc. Dar e foarte, important, e foarte important pregătirea fizică. Și ne uităm și la cei la jucători, ce fizic ureau, incredibil. Noi nu avem cum să creștem. Că, na, au, ok, dacă eram 10 de mesi, probabil că făceam ceva, dar așa e foarte greu. Trebuie, adică, trebuie să, să pun accent pe lucrul ăsta, îi învăț, uite, hai, fă un abdomen, fă flotări, fă ceva, nu știu ce, ceva care să te ajute. Că alta e când ai, nu știu, când ai forță, știu ce, dacă n-ai nici forță, că, dacă cei erau urmărit, Messi... George, cei care au urmărit atent parcursul stelei în drumul către promovarea în Liga 2, au văzut acel gol de la Afomați. Ai vrut să dai acolo, că a fost o execuție. Ai spune ne acum, sincer. Toată lumea, toată lumea spunea, da, nu, că ai vrut să centrezi. Zic, nu, că eu am mai dat asemenea goluri. Acum, dacă n-am apărut eu pe la televizor, nu înseamnă că... <laughs> că n-am mai dat, nu? <laughs> da. Nu, că, da, chiar am mai dat. Nu, așa am vrut să dau. Pentru că ți minte că uh, Daniel tot timpul mă, mă ceartă. Când încerc, cred că la fiecare antrenament. Dau la poartă, nu contează. Asta o am de la, de la Gică Hagi. Nu contează, dai la poartă. Dai la poartă, Bine, că altfel nu contează. poziție oarecum favorabilă. Da, Gică nu contează. Dacă dai, 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 dai la poartă, că încerci... Da, nu mai contează. Nu, păi, zice, bă, dai că trebuie să intre. Și așa și eu și de fiecare dată la antrenament tot încercam eu asta așa, mai plouat așa, că nu, n-am, nu sunt eu vreun șutor să dau eu nu știu ce șuturi puternice. Și încercam, încercam și el ma, se enerva. Bă, că nu mai da așa, că nu știu ce. Acum la meci, chiar el mi-a povestit, când a văzut că mi-am făcut 
cu, până am făcut cu interior, să dau cu, cu stângul la parte și am văzut cum dau la, cu, am văzut cum dau la parte, deja se pregătea să mă înjure, venea spre mine așa. <laughs> și am văzut mingea în plasă. <laughs> După aia de bucurie, ducea uh, fane în ofit, obici că a alunecat și a căzut pe acolo. <laughs> Oricum, Daniel se manifestă pe marginea ta, alergă cât voi, jucători în teren, că e ca un leu în cușcă, așa, adică tot felul de antrenori, George, și în cariera ta, unii mai calmi, mai calculați, alții mai impulsivi, așa? Așa este și Daniel Oprița. În timpul partidei se consumă foarte mult. Da, păi da, dacă în joc pe partea cu banca, ne crește tensiunea la amândoi. <laughs> Totuși presiunea pe care ți a avut-o de suportat în perioada asta de promovare, pentru că a fost o presiune, mai ales pe finalul campionatului, și din partea suportelor și din partea conducerii, normal, pentru că nu se mai gândeau să mai rateze încă un sezon, cum o tratați? Adică vă gândiți noaptea înainte să vă culcați, dimineața când vă treziți, e o presiune pe care o resimțiți sau treceți peste ea și vă gândiți doar la fotbal? Nu știu cum se zice, eu niciodată, adică nu știu, eu... Fac fotbal de plăcere, mie îmi place ceea ce fac, adică nu presiunea asta... Adică nu da? o resimți. Nu, nu, oricum ok, că se vorbește o săptămână, dar tu practic știi ce ai de făcut. La meci e mai simplu. La meci, da, ok, intri pe teren, adică nu, nu suntem perfecți, poate și toată lumea, tu am mai jucat prost, adică dar, ok, intră și joacă, că nu zice nimeni nimic. Da, tot ce poți, ok, da, poți să ai și momente tău, mai puțin stai bune. Stai stilul tău, George, dar alții probabil că nu sunt chiar așa de gajați. Da, fiecare... da, e, da, nu știu, eu vorbesc de acum în prisma da, mea, de ceilalți de poate se consumă, dar eu niciodată nu am fost așa. Adică am fost, sunt relaxat, îmi place ceea ce fac, E o frustrare nu, faptul că nu puteți promova acum, că bănuiesc că veți juca și veți dori să câștigați toate partidele. Și dacă veți fi pe locul 1 sau 2, e o frustrare pentru tine ca fotbalist? Țin minte că am, ne-a chemat acum la, la negocieri și vorbeam cu George Ogăraru. Prima mea întrebare a fost dacă avem drept de promovare. Pe mine practic asta mă interesa, că ok, jucăm, dar pentru ce jucăm? Cam așa, că hai să, să avem un obiectiv, ce mi se pare normal. Da, este... este ce ți-a răspuns, George? Că nu se poate, nu? Azi că nu știm să vedem pe parcurs. Acum nu știu ce înseamnă pe parcurs, vom vedea. Da, era foarte important. Noi, cum noi, unor, cum o să tragem? Ei, da, da, pentru da. primele locuri. Tragi pentru primele locuri, dar simți că ai promova și. Păi și ce vine ai tot Daniel ca jucător? N-ai zis că ai promovat. Asta va fi. Până la urmă, fiecare cu parcela lui. Că noi trebuie să ne facem treaba pe teren și dacă aveam sau nu aveam, noi tot, tot, tot asta trebuie să facem. Acum lucrurile trebuie să meargă într-o dimensiune corectă, dacă ei ar face ce trebuie. Și noi așteptăm să ne spună, da, ok, se poate. Dar oricum, George, pe unde ai jucat până acum n-a fost așa nebunia asta frumoasă ca aici la Steaua. Mi-aduc aminte după meciul de la Fumas care a consfințit promovarea în Liga 2, acolo pe stadion cu suporteri, nebunie, acum la fel. Adică chiar te simți cu adevărat fotbalist, nu? Da, este, este o senzație unică. Nu știu cât de... Probabil, da, da, dacă mai jucam la alte echipe, să jucat cu foarte mulți suporteri, Știam, dar acum practic a fost primul impact cu ei. Că noi Adevărat, așa, îi simt, da. da, îi simțeam, știam și la fumați, că îi vedeam, dar alta e să îi simți acolo în tribună, să îi simți aproape. Că așa îi vedem pe rețele de socializare, că sunt, că fac, dar alta e să să-i vezi acolo și alte să-i vezi... Dar știu, George, dar pe altă parte, cred că ești conștient și tu, ca și colegii tăi de echipă, că dacă nu merge treaba, o să-i simți și altfel, pentru că, uite, mă uitam la Craiova, spuneau suporterii legat de Adrian Mutu, da, a venit Adrian Mutu, dacă sunt 3-4 eșecuri, s-ar putea să fie mari probleme, deci nimeni nu prea te așteaptă la echipe de genul ăsta în care suporterii sunt alături de tine, dar și pretențiile sunt la fel de mari. Da, dar mi se pare normal. E, adică, a, ok. E, cum zice, joci, te aplaudă, dar dacă joci cum trebuie, dacă nu, e normal să fii taxat. Dar, până la urmă, și în viață, nu neapărat. Dacă faci lucrurile bune, toată lumea te aplaudă. Dacă nu... Da, tu ai experiență, George Călințaru, și iată că Daniel Oprița, vorbeam și cu Daniel Nazare, merge pe forța grupului, omogenitate, puține schimbări acum de la Liga 3 la Liga 2, nu Vasile Buhăescu, unul, doi tineri jucători și în rest grupul pe care l-a avut și la Liga 3. Cum vezi viitorul sezon într-o competiție de Liga 2 destul de puternică, spunem noi? Da, și mie mi se pare că cred că e cea mai puternică acum de ultimii ani, pentru că sunt foarte multe echipe care au o stabilitate. Lucru, țin minte, acum de vreo patru ani sau ceva de genul, nu erau foarte multe acum, ca majoritatea au. Să zic că sezonul trecut, Pandurii sau că mai erau o echipă, două, care nu da, erau care cât de cât acolo. Acum cam, cam toate echipele au stabilitate și adică, ai, pleci de undeva, practic. Și poți să faci ceva. Da, da, pleci undeva. Că până acum deja erau foarte multe meciuri care deja le știai. Bă, nu știu, cu panduri sau ceva, nu spuneau probleme sau dau un exemplu, pentru că nu aveau forță. Nici stabilitate, nici nimic. Practic luau ce rămâne, să zic așa. Dar acum, eu cred că o să fie ok pentru noi. Pentru că el, exact ce vorbeam, că mizează foarte mult pe forța grupului și mi se pare 
foarte important să, să păstrezi un club de jucători și să mai aduci ceva pe lângă. Ții minte și la voluntar, la fel, când am, fost de, când am promovat de la Liga 3 la Liga 2, de, cred că erau doi jucători care au venit după aceea. Schimbați, da. da. Care au, au părut Dacă noi. Dacă e bine făcut din precedentul sezon, chiar nu e mare nevoie de schimbări. Da, bine, pentru că... Și s-a padeverit și la Juventus la fel când a fost. Da, el are la... și experiența asta de la Juventus pe care a făcut da. la fel, știi? Da, da, da. Adică el încearcă să copieze acum ceea ce a făcut atunci. Păi da, simte și, nu știu, cred că sepții la fel au fost. Tot așa mi se pare, de la Liga 3 la Liga 2. La Liga... Să faci un mod foarte bun de la Liga 3, aici este secretul. Nu? Da. Pentru asta îți trebuie și argumente, George, serioase, să aduci jucători de calitate la Liga a treia, să-i păstrezi după aceea la Liga a doua și să mai lipești două, trei piese, ar fi ideal, așa este. Da, normal. Bine, acum, ok, o să iei, dar nu, nu-ți garantează nimeni succesul. Că poți să ai tu și buget și ce vrei, dacă nu e ce trebuie, practic Vorba degeaba. Mai la și cu Daniel, petrolul, exemple... la petrolul, că se, se schimbă foarte mulți jucători. S-au schimbat, nu știu, cred că 500 de jucători și tot Acum cum... și Petrolul a schimbat puțin strategia, George. Merge oarecum ca și Steaua. Vreo 15 jucători din stagiunea trecută, vreo 3 sau 4 transferuri până acum. Jucători cu mare experiență s-au schimbat puțin lucrurile. Adică, practic, și-au dat seama că nu acesta este calea către succes. Să schimb foarte mulți jucători și antrenori, de altfel, știi, pe bandă rulantă. Păi da, că parcă de nici ei nu mai înțeleg nimic. Dar, ok, vin alții, nu știu ce, nu au... Nu au nu ca jucători nu mai știu. știi, băi. A, ok, păstrează ce un lucru de jucător 5-6 sau așa și mai completează pe lângă. Nu, ok, nu reușești, dar reușești la anul. La rapid, la rapid e fix aceeași situație. Cum au fost câți, și cu Clistei, cu Sefer, care erau de foarte mult timp, de la, de la Liga 4, parcă nu? Parcă da. Și au avut, ok, ne-au promovat într-un an, dar contează să dai continuitate și încredere și automat se formează niște relații de joc foarte bune și nu reușești în primul an, reușești în al doilea. Dar trebuie să ai răbdare. Că Dar uite, Daniel, răbdare... apropo de experiență, și Daniel Oprița l-a dus pe Vasile Buhăiescu, un jucător care a marcat pe unde a fost, are această calitate de a, de a puncta. Spunea George Călințaru de rapid. Iată că la rapid stabilitatea pleacă de pe linia de fund. Dragoș Grigore, Cristi Săpunaru, Junior Moraes, Belu Iordache în partea dreaptă. Au schimbat total linia de fund Pleacă și acum. numai jucători cu mare experiență. Pleacă acum, în momentul în care a intrat în Liga 1, dar în Liga 2 nu au avut atât de mare păi Nu, nu, făcând așa o legătură cu jucătorii cu mare experiență. Eu zic adică... să ne uităm puțin la Liga 1, dacă ne referim aici, și la ce se întâmplă la toate echipele. Uite-te la Marius Constantin, uite-te la Tamaș, practic toate echipele au jucători de peste 30 de ani în apărare. Nu mai zic de ce fără Cluj. Peste 35. Chiar peste 35. <laughs> mai tineri, peste 35. Da. Adică eu n-am văzut la o echipă să joace cu doi fundași centrali de 22 și de 23 de ani. Dar nu, nu face nimeni lucrul ăsta pentru că orice antrenor, la noi tot aceeași problemă, răbdare, noi nu avem niciodată răbdare. Orice antrenor ci și omite, dacă nu ai rezultate în 5 da, etape... Da, voi vă permiteți să aveți răbdare un an de zile, dacă nu promovați, poate încercați al jucător sau... Da, dar, dar nu trebuie, trebuie să, cam toate echipele, că noi nu suntem o echipă, nu știu, și România, nu, nu câștigăm noi mondiale sau nu știu ce, trebuie să avem răbdare cu, cu toții și toată lumea. Hai să, să faci ceva, că așa ne învârtim de colo-colo, ne învârtim în cer și practic nu facem da, nimic. Da, tu crezi că dacă o să devii antrenor după ce te lași de fotbal, mai ai câteva sezoane bune de parcurs? Poate nu devine. Sau dacă, dacă te faci antrenor, nu știu, că mereu avem cu Daniel aici, poate un manager, nu, da, poate... Da, se fac antrenor de aici. Crezi că cineva o să aibă răbdare cu tine, George Călințaru, ca antrenor? Nu o să aibă păi, răbdare. tocmai, da, hai zic, că nu, nu, se pune o o presiune, deși se pune presiune, nu știu, că... și, și la Liga 1, știu foarte bine că cred că antrenorii chiar nu știu dacă au 5, 6, 7 etape maxim. Nu mai ai făcut ceva, au. Eu țin minte și la voluntar când am fost, s-au schimbat, cred că, 4 președinți. Anul ăla când am promovat, am intrat, mi se pare, 49 de jucători la Liga 1. Da, foarte mulți jucători. Din stabilitatea da, asta, să adică, Ok, schimbi antrenorul. Alt antrenor vine cu alți jucători. Aduce încă 5, 6. Alte idei cu... Da, Eu rămâne susținut, cu foarte se mulți schimbă, jucători. se schimbă. Eu am susținut întotdeauna și de câteva săptămâni spun lucrul ăsta, pentru ce se stau ar fi bine să stea încă 2 ani în Liga 2. Până atunci se stabilizează, creează un lot de jucători ai stabilit, și după aceea intri în Liga 1 și ataci. Dacă salturile astea foarte rapide, etapele astea arse, pe termen lung nu sunt bune. Asta da. este părerea mea. Exact ce vorbim de răbdare. Nu te poți da. face pe genunchi, hai să facem vreme acum. Hai să nu, o da, facem. faptul ăsta că nu se poate promova anul ăsta sau poate doi ani, că nu se știe cât va dura, da? Până la urmă te stabilizezi, devii un club mai puternic și apoi ajungi în Liga 1. Că da, să faci pași și Uite, corecția, am dat adică, exemplu da. și cu Dinamo. Dinamo este într-o situație foarte dificilă acum și s-ar putea, Doamne ferește, să desfințeze, da? Ei, dacă anul trecut 
ar fi intrat, s-ar ar fi luat-o de la capăt, ar fi intrat în Liga 3, în 2 ani ar fi fost în Liga 1 și totul ar fi fost curat, nu mai sunt datorii din urmă, da? Sigur, e o altă situație la Dinamo. Da, 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 da. Dar vreau să spun, adică timpul, ce bă, e, văd foarte mult pe fanii din Auși, domne, retrogradează echipa și ce dacă? Și Juventus a fost, și Ase Monaco, și Fiorentina, nu s-a întâmplat, da, suporterii și au rămas acolo la rapid, la uite, Steaua, da? Au luat-o de la capăt. Care e problema? Da, că nu mai joci la Liga 1, e adevărat. Ajungi din nou și la Liga 1, dacă Bun, mai avem o curiozitate apropo făcut. de cantonamentele înaintea meciurilor, care e la opriță și care e cel mai lung cantonament înaintea unui meci pe care l-ai petrecut? Mm, păi nu, practic... La Marin Barbu nu stătea zi două zile? Bă, mi-ai adus aminte acum. <laughs> păi ne băga ne Marin, că... cred, dacă jucam, nu știu, dacă, dacă jucam vinerea, cred că ne băga de marți. Da, da, Marin, da, mai nu eram <laughs> copii. Și asta că trebuie să vă odihniți. Păi ne odihnim, dar patru Bine, zile... Bine, copiii se odihnau, dar poate cei mai în vârstă nu se odihnau. Păi n-ai ce să faci în nu ai ce să faci. E unde să te duci, că practic stai închis. Acolo sunt control. Și ne-am arin, măcar că te mai destinde la atmosfera. Cum e o zi înainte de meci? Da, o zi, normal, cam majoritatea fac o zi. Acum depinde, dacă ai o dacă depasare foarte... Dacă joci acasă foarte... o zi asta, vreau. Da, o, o zi sau, sau două. Da, că de trimite cu... Dar dacă pleci în deplasare, normal că... Da, păi e foarte greu, nu poți să pleci astăzi, să dai jos din autocar a doua zi, să, să joci, este foarte greu. Că stai, că stai pe scaunul la 12 ore, dar pleci la Cluj sau nu știu unde, la Oradea, în general, Arad sau... În cu pretenții, iar ce se astea o să înscrie clar aici. Vor merge cu avionul, George, în deplasările mai lungi. Nu cred că sunt probleme din acest punct de vedere. Chiar multe echipe de Liga 2 și stagiunea trecută... Aici a fost la Liga 3 cu au făcut. Nu, nu au fost. Păi nu, nu, ce... acum a nouă sezon. Ah, Liga, nouă cea, mai mare, cea mai mare, cea mai lungă deplasare am avut-o la, la Buzău. Păi da, pentru că e zona... Nu, eu zic de Liga a doua. Și atunci Liga. distanțele astea care sunt foarte mari vor fi parcurse ușor din timp dacă programul știe. Ionel, crezi că toate echipele aveau bugetul petrolului să-și permită păi să meargă la toate nu e chiar așa, nu e chiar așa. Chiar îmi spuneam cei de la Metalo Globus. Dacă tu știi programul din timp, îți iei bilete la avion pentru Timișoara din timp și nu e chiar așa de complicat. Programul da, da. știi din timp, dar nu știi când e televizarea, că meciul păi nu, poate să fie vineri. Nu, înainte era mai ușor, dacă nu erau televiziunile care să... Da. Te programezi nu, din punctul ăsta de vedere spunem, dacă știi programarea partidei, băi, jucăm la Timișoara, da, joia viitoare la ora 20. Da, mulți mulți timp, evită lucrul ăsta pentru că atunci ar fi mai dacă ușor, lec ceva zile înainte, să mai scumpe. Da, e mai dificil așa, dar multe echipe de Liga 2 s-au descurcat foarte bine, au mers cu avionul, nu numai cele cu buget foarte important, chiar și... Am mers și unirea Slobozia, dacă nu mă știu. Chiar și Slobozia, chiar, și, chiar cei de la Recea, George Călințaru și dragi prieteni, mi-aduc aminte, uh, analizau problema să meargă la Constanța, la o partidă de campionat cu un charter. Adică comuna cea care nu prea aveau ei de niciunele pe acolo, analizau această problemă, până la urmă nu s-a ajuns la nicio A fost realizare. Prea scump, până la dar au mers cu autocarul, au venit la București, de la București la Constanța. Păi nu, dar, dar de multe ori e mai scump să mergi cu autocarul, pentru că da, automat dacă e deplasare foarte cazare... lungă, ai și în noapte în plus de cazare și așa mai bine plătești biletul de avion și e mai ok și pentru noi ca jucător și da, mai puțin obosit. Păi nu, George, dar sunt foarte multe echipe care fac în felul următor. Zic, bă, facem toate eforturile să asigurăm jucătorilor tot ceea ce este nevoie pentru că jucătorul George Călințar o să fim realiști acum de multe ori caută anumite alibiuri. Ce domne, mâine, dacă am plecat la Timișoara și am pus 10 ore... A, păi șeful, ai dus cu autocarul 10 ore Când să ne odihnim, a doua zi la meci Conducerea de multe ori face toate eforturile Și așa este normal să-ți asigure ție ca jucător Toate condițiile, nu? Pentru că la ora partidei să tragă de tine Băi, ai avut aia, ai avut aia, ai avut primă Te-am dus cu avionul, ți-am dat hotel Acum răspunde cum trebuie, nu? Și atunci jucătorul, George, nu mai poate să spună, stai, domne. Da, că... asta nu știu, mi se pare că este puțin exagerat. Ok, dacă ți-am dat vită la masă, trebuie să joci și cam Messi. Nu are nicio treabă, că pot, dacă e, ești... Nu, nu, dar îți faci tu datoria ca și da, conducător. Okay, da, dacă asta... Bine, asta... Eu, Așa ar fi normal. Eu nu sunt genul ăla care... A, ulc, mai dus cu autocarul... Nu am jucat, da, dar n-am jucat bine. Sunt unii, realist, poate mai sunt și colegi. Și mai ales când pierd. Astea sunt alibiuri care... Pierzi, da, pe care n-ai voie să le faci. Da. Dar îți spuneai tu puțin mai devreme de aceea reușită din partida de la Fumas, pe care am văzut-o și eu la fața locului. George, tu ești omul execuțiilor speciale, să spunem așa, și evident că nu putem ocoli acel eveniment de la Juventus. Când ai încercat această scăriță, în minutul 90, cu FCSB-ul era, nu? Da, 96, Cine... nu știu cât era, da. 90, cam așa. 96, mi se pare. 96, era ultima fază a partidei. Da, da. Și cred că, dragi prieteni, numai George Călințaru se putea gândi în acel moment să dea o scăriță. Uh, cred că mulți alți jucători încercau să trimită la colț. Tu te-ai gândit, George, pe moment, așa ți-a venit ideea? Nu, no, nu, am spus că când voi bate primul penalti, voi bate scăriță. Dar nu nu mă interesa că joc, dar nu conta cu cine, cine. Da, e da, fotbal, da. nu contează că joci cu Dar tu ai desemnat atunci să bați penaltiul sau? Uh, țin minte că eram al treilea Eram al treilea, Băjenariu era primul Și era în momentul așa de important Că ceilalți, nu? Sau Băjenariu nu știu dacă mai era pe teren nu. atunci 
Ți-a venit ieri. Pentru mine e fotbal. Nu știu, important, important. Când faci ceea ce îți place și ești pe teren acolo... Și era cam... portar parcă Niță? Sau la FCSB? Uh, Niță, Niță, da. Niță, da. da. Și era Băjenaru, era primul. desemnat, așa, primul. Da. Al doilea, Măzărache. Dar Măzărache a zis că se simte... Nu știu <laughs> cum. <laughs> și atât că bat eu. <laughs> știu că Daniel plecase la, plecase la vestiar. Și era... El oarecum s-a aștepta la ceva din Da, partea. da, păi, o, cred că se gândea că bat așa, nu știu. Că știa că, oricum am zis că așa, așa o să bat. Și țin de că era p- neanaie magazionerul. Da, da, da. Tatălui Bogdan Nicolae. Da, da. Și el cred că știa, că știa, am zis că oricum așa Intuia, o să bat. Da, și știi că, ma, și pe aia a zis, Daniel, ce-a făcut? A ratat. Ma. Așa, cu voce stins, așa, a ratat. Hai, se întâmplă, asta este și lovitura de pedeapsă. A fost încercarea ta specială în acel moment. Așa no, e dar eu am mai dat, am mai dat așa. Exact și, cea, cu, și golul de la fumasca, nu a fost întâmplare. Am mai dat și scărit la Liga a doua. Nu e prima oară. Știm că ne Maria în Rusen, am avut tot acea un baraj, mi se pare, la, la Liga 3 cu buftea, nu știu, vorbesc acum Foarte mult 15 ani. Da. Da. Și la fel am dat tot așa, am dat, am dat scăriță și eram puști. Și După... Cum? Că ai dat gol atunci? Da, da. Păi aia a fost singura, de, am ratat-o. Că am mai dat așa. Și după Dar aia mai avut... Dar nu mai executat de pedeapsă, George, după... Da, nu m-a mai pus nimeni. <laughs> nu mai are nimeni încredere în tine. <laughs> da, și după aia am mai dat, țin minte că... A, înainte să mă duc la Brănești, la fel am avut meci cu Faru. Tot așa, cred că ne conduceau, nu știu, 1-0 și, și cu am egalat tot așa penalti, tot așa, scăriți am dat. Și mi-a ieșit, dar de fiecare dată când era penalti, că la Juventus chiar le băteam pe toate, sau pe majoritatea. Și Nea Maria în Rusie tot mi-a arătat pastile, ne făcea așa, A, că mi-a inima, că știa că... <laughs> și el a avut și probleme de sănătate, tot menajea îi lasă, că da, da. Mesari, niște, că te gândești și la sănătatea lui Nea Maria. Da, dacă, de dacă nu, nu sunt atent la el sau ceva, trimiteam un jucător, bă, du-te zilul ăla ca să nu bat așa. <laughs> da. George, ai jucat și la Liga 1 de sole partide, acum o să fii la Liga 2 cu Steaua. Diferența între cele două eșaloane este foarte mare, George Călințar? Da, este, este, da. Da, mi se pare că... Adică, Fotbalistic vorbind. Da, mulți care spun că nu, nu că este, cred așa? că probabil n-au jucat. Că, ca să, și când mă refer să joci, adică să joci, nu știu, nici eu nu am jucat foarte multe meciuri, dar faptul că am prins jumătate de ani să joci, așa, meciuri... La Liga 1? Da, adică te și ajută, simți diferența. Adică nu, e, e vorba și de ritm și toate. Și nu, acum o să ne fie greu. De spații, nu? De... Și de spații, și nu, acum o să ne fie greu. Chiar dacă suntem jucători de uh, Liga 2 sau Liga Pentru că este altceva, pentru că la la Liga 3, exact ce vorbeam, de, de rit. Nu e același rit, că și ni, practic nu te sperie când vezi un jucător sau așa care îl citești, practic. La Liga 2, acum o să-i fie pentru că trebuie, cred că o să avem nevoie de un meci sau două ca să, să simte ea ritmul acela. Adică, ok, te, ai stat un an de zile la Liga 3, nu e, e diferență și între Liga 3 și Liga 2, că practic la Liga 3 simte când am fost și după ce am plecat de revență, am fost la Faro și joci două meciuri. Practic joci două meciuri cam, cam mare, că în rest... Ai spus că ai avut o discuție de contract cu George Ogăraru continui încă un an sau pe cât este semnat? Da, încă un an, încă un an. Încă un an, încă un an da. Majoritatea jucătorilor au... Da, și că... Da, a, a rezolvat cu toată lumea. Mi se pare că zis săptămâna trecută. Adică... George s-a cunoscut trecerea asta de la Liga 3 la Liga 2. <laughs> Acolo la semnătură. Da, dar nu, 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 nu e nu ceva... Mult. Bine, nu, asta nu. contează în primul rând, ci stabilitatea, pentru că asta, asta caută fiecare jucător în primul și în primul rând, nu? Fiecare fotbalist. Când te duci la o echipă, stabilitatea. Nu contează cât, cum. Și mai, păi, cont... da, da, da. Și și mai contează ceva, Ionel, din, ce, din informațiile mele, n-ați avut prime anul trecut la meciuri. Acum nu, veți avea? Prima. Acum Echip... veți avea? Acum da, v că să ne dea 600 de lei brut. Nu știu. Bun, deci e o diferență de față de, de sezonul trecut. Aveți cu câte o care să George nu, nu, da. <laughs> mulți, mulți jucători s-au văitat de treaba asta. Zic, avem salariul, dar vrem și noi măcar să simțim că... Eu, eu... nu pot să că m-am văitat, dar e, practic e prima oară când, când ai jucat, jucat, jucat că... un an și n-am luat nicio primă. Da, dar trebuia să fie o primă de obiectiv. Adică, domnule, dacă da, eu avem. luăm X lei. Aia era, George, da, o avem, dar nu e... Nu, Consistent, așa. Nu e, da. da. Important. A, a, a. Bine, dar acum nu mai aveți ce prime să aveți decât prime de victorie, că prime de promovare nu se poate, domnul Ionel, nu? Da, da bine. De de Liga, avem niște prime de câștigarea Cupei României. A, normal, da. De asta, apropo de asta de Cupa României, mi-a ducă și Gabi Manu, când era la Metaloglobus, antrenorul, și a trecut în contract, contract câștigarea Cupei României 50.000 de euro. Păi, da, e ce? o posibilitate, nu păi înseamnă că se întâmplă, dar păi ce, din punct de vedere matematic acum 3 ani, Hermașat, acum 2 ani. Când au ajuns no. în finală da. cu Craiova, da. Da. Unde e, da. Da. Dar, iată, George, apropo de acest lucru, voi la Steaua, cine, Filip Însiah a fost, nu știu dacă mai este, 
Nu mai se poate. Așa, jucători străini foarte, foarte puțini. Iată că la nivel de Liga 1, cele două echipe care au retrogradat, Sibiul și Politehnica Iași, au folosit foarte mulți, majoritatea jucătorilor străini. Să fie asta o cauză, George, calitatea lor fotbalistică a celor jucători în detrimentul fotbaliștilor români? Iată că cele două echipe care au avut foarte mulți jucători străini... Chiar am așa o părere, acum ar fi bună sau rea. Da, Oricum voi spune întotdeauna ce gândesc. Mi se pare foarte greșit să tot aducem jucători, trei jucători, trei. Nu vorbesc de mine, că eu, eu nu mai am uh, foarte mult de jucat. Dar uh, sunt acei tineri care, ok, dă le șansă, nu știu. De ce să aduci uh, străini care nu e mai bun ca al nostru? Care nu mai ok, și chiar dacă este puțin mai bun, ok, ajută-l pe al nostru să crească, să creștem noi toți ca țară, ca fotbal. Eu ca sunt așa... de acord să aducem străini, dar străinii să facă diferența. De exemplu, Hagi, când s-a dus la Barcelona sau la Real Madrid, era mai bun decât mulți dintre ei. Așa da. Așa da. da nu nu nimeni, nimic. străin care e mai slab decât media păi, echipă. Asta zic. Da. Da. Pentru ce zicea George de Vaslui în perioada aia, da, da, Ilton, da, West, da. Baliște, erau da, da, era ok, dar când și la CFR să... Cluj au fost. Da, da. Și la CFR. Uite, spunea de cele două echipe, cei mai mulți jucători străini, mulți dintre ei, din păcate, fără calitate așa deosebită, și iată că au retrogradat. Până în cele două echipe, în situații delicate acum, la Sibiu s-au reglat lucrurile. Iată că Dani Coma, noul președinte, a anunțat deja că 90%, cel puțin 90% din nou lot de Liga a doua va fi cu jucători români. Ceea ce s-a și întâmplat, Herman Stadol, da, va fi un adversar puternic pentru ce se astea. Liga a doua. Da, bine, și, dar nu doar ei, și petrolul. Dacă spuneam de ei că au retrogradat și au avut foarte mulți jucători străini. Chiar și Iașul schimbă puțin. Da, nu are nicio treabă asta. Ok, da, dar e tot ce spuneam mai devreme. Dacă, ok, mizează, încearcă să. Hai să creștem noi. Să creștem noi fotbal și noștri, români. Ok, că ai, nu știu, aduci 5-6, ok, se, ca și valoare, mult peste ce avem noi, ok, te poate ajuta. Dar când sunt, când sunt acolo, hai să, hai să creștem pe noi, că mi se pare foarte important. Că noi când mergem. Când ne transferăm pe afară, nu ne bagă nimeni în seamă. La noi, când se aduc jucători care străini, care ei sunt văzuți. 2 la... ani de zile n-au jucat până Bun, Bun, dar te întreb eu acum, dar ești adevărul jucătorilor tineri. Ai văzut acum și în Liga 3, așa cât ai putut tu, atent la echipata, evident, dar la adversari. Sau pe unde ai mai umblat fotbalistic în ultimii ani? Avem jucători tineri de certă calitate, prin eșalonele inferioare, care ar merita să facă pasul mai sus? Avem, dar exact ce vorbeam mai devreme, că nu are nimeni răbdare cu ei. Pentru că toată lumea, toți vor rezultate și repede. Probabil că asta este greșeala noastră în fotbal. Așa o văd eu. De ce nu avem răbdare? Nu înțeleg. Spune-mi, privind în urmă așa, îți dai seama că ai făcut tot ce trebuia la copii și juniori, adică toate elementele pe care trebuia să le faci, preluare, pase, nu știu, tot ce înseamnă abc în fotbal. ABC-ul. Când ai ajuns la 16 ani, la 18 ani, la Liga 1 și te-ai uitat în urmă așa, crezi că ai făcut totul bine sau ai fost instruit așa cum trebuie? Eu zic că am fost. Acum, da, îți zicem că realizez mai târziu. Acum, păi da, da, atunci ați dai zic, seama. Păi ok, poate n-am făcut ce trebuie atunci. Dar eu chiar am, am, chiar am avut răbdare între unii și domnul Bățoanu, Dumnezeu să rodinească. Și cum mă ții, mă luat de la 89 la 86, la 85, dădeam meciuri. Trei atunci. ani mai... Era <coughs> foarte ok, pentru că ok și îi dați de forță. Dar alta e când joci cu Tu să ai 13 ani, să joci cu unul de 17 ani E forța mult mai mare și practic înveți foarte multe lucruri Cum să pui corpul cum știi, Te ajută, după aceea când o să cobori La cei de vârsta ta E o diferență foarte mare Știi, Ai multe, multe repere pe care tu la, Când ești acolo cu cei de vârsta ta Probabil că nu le, nu le dezvolți da, în timp probabil că aceste carte scade, <coughs> capeți experiență, dar asta nu, George, că spuneai puțin mai devreme, ai fost la câteva echipe unde nu prea evoluai. Capeți experiență ca fotbalist și valoare dacă joci. Nu cred că te încălzește cu ceva să fii la o echipă importantă, doar la număr acolo, să fii și tu un lot, nu? Că dacă nu joci, nu poți crește fotbalistii. Nu, dar niciun de, de acord. Poate că eu și eu am făcut, țin minte că la, la viitor, când am stat, practic am stat șase luni degeaba, pentru că nu am vrut să mă duc la farul. Nu știu ce o fi. Na, fiind copilă. N-ai vrut. A vrut să da. te detașeze la față. Da, și practic s-a chiar perioada de transferul și am, am stat degeaba. Și după aia am regretat, practic, că, bă, ok, poate în alea șase luni de zile, după aia tot la ea am ajuns. <laughs> tot la fară. Da, da, știu că, nu știu, cred că când am fost, cred că aveau nouă puncte sau ceva de genul. Da, nu să-i salvezi, te-ai Da, nu ne dărea nimeni nicio șansă și până la urmă ne-am ne salvat, practic, anul ăla. Știu că căzuse chindia, mi se pare, nu știu, în Liga 3 da, era, 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 era foarte disputat, că erau foarte multe echipe la retrogradare și am avut o serie foarte bună de trei meciuri. Le-am câștigat și, practic, dacă câștigi trei meciuri, trei meciuri se rupe puțin clasamentul, așa să zic. Da, perioada bună și la Faro. Stadionul nu era cine știe ce, nici acum nu este. Iată că a făcut această fuziune și se vor muta la 
la Ovidiu, unde e arena nouă, acolo o știi foarte bine. Da, o știu. Ai trecut pe acolo, la far se spune că se va face un nou stadion, pentru că tu și ești din zonă și tu ai și această afinitate nouă cu a românii. Cum vezi această fuziune, George Călințaru, farul, viitorul? Se face o singură echipă reprezentativă cu participarea tuturor <coughs> și sunt foarte multe voci care spun că într-o perioadă nu foarte lungă, farul, această denumire acum, Va deveni un brand important, o figură importantă în fotbalul român. Dar oricum, farul este. Eu am fost de dor la ei, știu foarte bine ce se întâmplă acolo. Toată lumea, toată Constanța, practic, e alături de, de farul. Eu, practic, mă bucur, mă, mă bucur și în același timp nu mă, îmi pare rău că nu s-a făcut asta de la început. De când, acum, nu știu, cât are, nu știu, cât are Academia HG. Da, da, are de la 11 ani sau 12 ani. Când, știu că erau discuții. Poate că mai... erau mult mai departe acum, nu, dacă se întâmplă asta. Da, nu știu, în fine. Eu cred că trebuie să mai lăsăm puțin de la noi ca să, să ne facem nouă bine. Ca, ca și fotbal. Și da, por goli, nu știu. Asta, contre, mi se pare că nu știu. Da, uite, la nimic. George, avem la Craiova două echipe. Ce se universitatea, face universitatea. Păi, nu mai, deci nu mai înțelege nimeni nimic din fotbalul ăsta. <laughs> sunt toate echipele câte două, cam așa. E. <laughs> da. Aici, la nu voi, știu. e această problemă. La Pitești, acum sunt două echipe acolo, mi-o vem face arge. Și la Pitești? <coughs> ah, mi-o vem și face arge. Și să știi da. că cineva punea problema și acolo, George. Ce, domnule, hai să facem o singură echipă reprezentativă a județului. A județului cu forță din ambele părți, cu jucători, că dacă ai și bani, nu aduci și jucători de calitate și toate astea, și care ai putea să devii în timp, nu foarte lung, nu dacă ai toate aceste atribute, o forță fotbalistică, da? Ca în greu de pus pe picioare un astfel de demers. Iată că la Constanța, până la urmă, rațiunea a învins George Călințaru, s-a făcut o singură echipă care va deveni în scurt timp foarte, foarte puternică. Păi, va reveni pe că oricum, nucleul de jucători de la, la viitor e unul foarte bun, Academia produce foarte mulți jucători. Acum, probabil, dacă ar avea și un buget mai mare să poată să păstreze jucătorii, că știu că domnul Gică Hage la fel se plângea sau să zic așa că nu poate să țină jucătorii. Pe, practic, dacă îi ține, nu are. Pentru că el trebuie să dea tot timpul, pentru că tot timpul vin în urmă. Vin în urmă. Așa, dacă îi, îi ții, practic, să ții un jucător 5 ani de zile, 6 ani de zile, nu te avantajează pe tine ca, ca și academică. Trebuie să le dai, automat crești copiii, trebuie să-i promovezi. Și unde promovezi dacă tu stai cu 10 jucători, 5 ani blocat, să zic așa, să ai același 11. Dar, George, nici tu, ca jucător, nu prea ai stat așa. Adică, ai avut destul echipe în cariera ta. N-ai... Cea mai lungă perioadă ta ca jucător la o echipă, care a fost? Da, pe la Juventus a fost. La Juventus. Bine, da. nu în perioada în care ai junior. Când ai ajuns la senior? Păi, la senior, că după aia, când am trecut la echipa mare... Cât ai stat? Păi, nu știu, cred că 7 ani. 7 ani, deci da. numele tău să leagă, practic, de, de Juventus. Da. Da, o echipă care a lansat câțiva jucători importanți, nu Tătărușanu, Ciprian Petre, că și el a fost pe acolo, nu? George Călințaru. Da, Zaharia, la fel. Zaharia, da, colegul tău de acum. Da, da, e și de cameră, da. Și de cameră? Păi, na, dacă ne de la șapte ani sau opt ani, ceva de genul. A, ați fost așa împreună, ați parcurs... Păi da, da, pentru că oricum, la juniori, întotdeauna, se, și acum cred că se mai face, nu știu, se face ca și cum o elită, nu știu, ce că și la viitor, era la fel. Acum că e unul 89, mai ia de la 90, mai ia de la 91 și se face, te încropești așa o echipă sau se fac niște antrenamente mai uh, separate față de ceilalți și îi cheamă să îi instruiască mai bine. Pe partea ta, George, că tu acum ai evoluat în general fundaj și dreapta, <coughs> tu ai marele avantaj, zic eu, că poți să centrezi foarte bine. Un jucător de bandă care ajunge acolo în zona bună pentru a centra și nu are acest serviciu de calitate, nu? Pierde foarte, foarte mult ca și echipa respectivă. Nu sunt foarte mulți jucători de bandă care și centrează foarte bine. Tu te înscrii în rândul lor, îți faci foarte bine treaba acolo, adică și centrezi, ai calitatea tehnică care îți permite acest lucru. Da, ok, o fac, dar acum mă uitam și anul trecut că am ieșit cel mai bun pasator B, acum nu știu dacă e relevanță, că am dat eu șapte pase. Că... E important asta. Da, e ok, este, dar nu, nu e totul. Că până la urmă, așa trebuie să mai dau încă, cred că trebuie să mai am încă 10 pase de gol. Că poți să dai, fiind și puține etape, mă refer la Liga 3-a, degeaba o dai tu în fiecare mijloc, dai în cap dacă ratează. Nu, dar ai văzut că se spune că pentru un fotbalist de valoare, de multe ori o pasă e mai importantă decât golul. Ești de acord? Da, eu sunt de acord. Eu am satisfacție mai mare când dau o pasă de gol decât atunci când marchez. Spunem cât de mult contează alimentația în, pentru un fotbalist. Simți lucrul ăsta față de ce era, nu știu, la Juventus și ce se întâmplă acum? Ai anumite reguli, nu știu. Uh, nu, ce, acum, ce, ce e important este ca fiecare să-și cunoască organismul. Dacă nu-ți cunoști organismul, nu poți să-l controlezi. Așa știi foarte bine. Ok, poate mănânci, dau un exemplu, o dată pe lună mănânci un fast food. Da, nu, eu mă refer de ce mănânci zi de zi, când înainte de meci, după meci. Bine, no, e, e, e același acolo. lucru, nu, nu are. Practic, cred că la toate echipele 
e cam același meniu, nu știu dacă se schimbă ceva. <coughs> Ca e pastă, e piept de pui, adică nu... Cașcaval pane, fotbalistic vorbind. E, acum nu mai avem, nu mai avem ca cașcaval pane. S-a scos asta, da, da, dar că... în perioada trecută George era tradițional. Bine, se mai dă, se mai dă. Bine, e, e ok, da. Cașcaval pane. Bine, dar lumea oricum a evoluat și chiar și la divizia a doua există în anumite reguli, adică nu cred că se mănâncă ciorbă sau... Da, da, de ce? Da, se mănâncă, da. da. Un pahar cu vin tradițional. Bine, asta, asta e nu e problemă. Eu nu, eu nu beau în roșu. Nu, dar se dădea la masă seara, se dădea. Da, se dădea, da. Eu era okay, normal. Nu, nu se întâmplă nimic. Bine, un pahar. pahar. Roșu, domnul Ionel, da? Păi un pahar. pahar, normal, că totul e controlat. Adică nu. Și fiecare jucător, George, acum are, serios vorbind, chiar și la Liga a doua, care a devenit așa o întrecere destul de vizibilă și în linii mari profesionistă. Cred că fiecare jucător știe ce are de făcut. Ești la un nivel bun, competiția este puternică și dacă tot, în primul rând, nu ai grijă de tine, nu reziști la echipă. Ne jucând. Nu o să stai acolo, mai ales la echipele care ți-ai cu stabilitate. Pare foarte simplă rețeta, nu? Da, normal, mi se pare normal. Ok, că și noi suntem oameni, vrei și noi să mai ne plimbăm sau să ieșim pe undeva, să bem un par de vin, par ceva normal. Dar exact ce vorbeam mai devreme, trebuie să știi cât poți să duci. Că dacă... A doua zi nu mai ești pe teren cu <laughs> Dacă te întinzi mai mult decât zi, că e plapă, mă, nu, nu faci nimic. Care este idolul tău ca fotbalist sau care a fost și care este momentul de față fotbalistul de la, la care te raportezi, la care te uiți, la care încerci să... Păi nu prea mă uit acum, nu știu. De ce? <laughs> păi nu mă uit acum, na, sunt și... Nici înainte nu mă uitam, nu știu. Da, acum asta, a, nu se place să te uiți la meciuri, la alte meciuri. Să... Mă uit, dar cred că mă uit forțat, nu știu, ceva de genul. Că acum și că, când am stat în cantonament, într-adevăr, na, mai aveam... Văzut european, în general? Am văzut, cred că, trei meciuri, nu știu. <laughs> Eu nu am. Am fiind acum, știu, sunt și tătic, na. Ai alte preocupări. Încerc să-mi ocup uh, timpul cu el. Da. Adică chiar mă implic. Și da. mai... uh, nu știu, așa ca și când eram mic, Zidane, tot timpul plăcea Zidane. Și acum... Trebuie să alerg între Messi și Ronaldo? Nu, nu, nu. <laughs> Vreau să te întreb dacă ai vreunul pe pentru postul tău. Adică care să fie fundaj dreapta și să să-ți fi, să placă acum. Nu știu, acum nu, nu știu, chiar nu știu. O să vedem Daniel Veș îmi plăcea, Daniel Veș îmi plăcea. Da, da. Chiar îmi plăcea. Dar, dar acum... Dar în acea zonă. Da, like, nu știu. Da, îmi place și Walker sau cum cheamă de la... Walker, da, de la... Da, da, la bine, n-am... Suntem total diferit. Ai jucat treabă. foarte bine acum în ultimul meci cu... Da, nu știu, mi se pare... O Alergă foarte bine e și foarte credibil bine pe picioare, da. Da, la Liga 1 nu prea te uiți, însă probabil că știi mișcările care s-au făcut aici, CFR-ul, Mariu și Mudică, FCU Craiova, Adrian Mutu, antrenor. E, acum, sincer, da, tot, tot timpul se apar știri pe Facebook și pe acolo. Îmi place, mă uit să zic așa, dar nu stau să citesc fiecare articol în parte. Ce, băiatul de mână, copilul, tati? Hai nu, 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 pe acum nu, că încă nu vorbește, are șase luni și jumătate. Mai are da, așa. Mulți înainte, o să da. fie fotbalist, probabil. Da, b- b- <laughs> dacă îi place, o să-l duc, oricum. E foarte important să, iarăși, și, și fotbal, și tenis, și handbal, și ce, și până la urmă să aleagă... Dar, de asta, George, cred că grupul e foarte important. Este un mare avantaj la echipele care, unde jucătorii se cunosc. Atmosfera este cu totul alta, știi? Că probabil în experiența ta ai văzut. Sunt echipe unde unul se uite cam rău la tine, sau știu eu. Forța grupului e foarte importantă la o echipă de Da, este foarte. Eu, oricum, eu țin minte că și la... E foarte important ca să fie toți băieții să aibă un caracter bun. De ce? Nu trebuie să stai bosunflat, posomorât. Și eu când am fost la viitorul, eram cu Chițu, cu Aurelian în, da, da, în da. cameră și practic eram pe același post. Eu și acum zic, bă, uite, calități foarte bune. Eu nu eram supărat pe el că joacă înainte în fața mea. Nu am da. niciun fel de problemă. Bă, ok. Dacă echipa câștiga acum, și era... Echipa să câștige, ce contează? Ok, vine un altul mai bun ca mine. Îmi văzi la el sau ceva, ce fac? Mă vin de luni la antrame și încep, bă, ce trebuie să fac ca să iau locul uh, la colegul Da, așa, adică trebuie să fie fair play. Că așa dacă stau să mă uit ori la el, să poate calcă strâmi și se lovește... Ce ai avut să... în care rata foarte mulți antrenori, Daniel Oprița este ultimul, nu? Și se spune na, că fiecare are stilul lui, diferă foarte mult așa ceea ce lucrează antrenorii pe care tu i-ai avut. Da, diferit, diferit, da. Sabo, Daniel Oprița, Gică Hagi, fiecare are filozofia lui, că tot folosim da, termenul ăsta pretențios. Ca, ca, și în teren, să zic așa, fiecare știe ce, ce calități are și fiecare antrenor are, na, că și eu acum mă gândesc, eu dacă o să ajung antrenor să fac așa. Probabil că așa gândeau și ei și au fiecare filozofia lor antrenamentele lor, probabil că mulți, noi acum, de exemplu, în perioada de pregătire, mi se, fac, mi se pare că Daniel face cea mai, cea mai grea pregătire. Și asta de ce? Pentru că el cu, așa a făcut cu Victor Pițurcă, parcă, sau ceva genul. Acolo a învățat. Da. <laughs> am la și a zis că s-a simțit bine. Și automat a preluat fac... și el, da. Da. Și acum a zis, bă, ok, dacă m-a simțit bine făcând lucrurile astea, la fel le voi face și eu cu 
Ai spus că nu te uiți la de televizor la meciuri sau nu, ești, nu urmărești neapărat anumite partide, dar totuși citești presa? Te afectează când se scrie ceva negativ sau nu. urmărești? Nu. Deci nu, nu citești sau citești și nu te afectează? Eu... Sau mai spun colegii? Mă, mai uit pe acolo, mai și râd. M-am plăcut să zicesc comentariile astea, sunt geniale comentariile. <laughs> comentariile la articol. Da, da. <laughs> Da, bine, atunci cu pe Anastio au fost sute de comentarii. Acolo, ah, am, te... Cred că am primit o mie și ceva de mesaj. Da, da, da. da. S-a blocat da, de și, și scriau toți, toate de cele bune, da. <laughs> da, a fost un eveniment așa de important atunci. A trecut, asta este. Vedem un nou sezon, dacă o să ai un penalti, George. Cred că Daniel trebuie să aibă cutia cu pastile la el, probabil. <laughs> nu îl pune, din doctor. Nu, nu mă pune, nu mă pune. <laughs> cred că dacă, dacă rămân ultimul, cred că mai pune masiorul sau no, ceva. Că <laughs> sunt 11, al 11 la... Nici acolo. George, George. George pe masor să bată, numai să nu bată George Călințaru ca să ne aibă emoții Daniel Oprița. Cred că și pentru voi, jucători acum, George, iată că s-a apropiat stat un nou sezon, în discuțiile pe care le aveți, cred că se simte oarecare emoție așa. Liga a doua, stadion nou, întrecere puternică la nivelul eșaronului secund, așteptările sunt mari. Da, dar este foarte bine, exact ce vorbim mai devede. E foarte important că ai lumea care se uite pe tine, așa dacă nu e prea te multă fac de nimeni în seamă, deci cam ce caut eu pe aici. E foarte important că avem suporteri care tu, și, și dacă nu ești motivat când ajungi la stadion, tot, trebuie să, tot ești motivat, pentru că te ajută foarte mult. Acum că o să, o să avem meciuri slabe, nu spune nimeni, că nu, nu suntem perfecți. Dar ce putem să garantăm? Eu, personal, eu știu că dau totul de luni până la ora meciului, și că sunt 100% la antrenament și nu am regret. Adică, ok, și dacă joc slab, tot nu zici că mă încarc foarte mult. Bă, ok, am făcut tot ce ține de mine săptămâna asta. Acum că n-am fost eu 100% și că am fost 70% sau 80% din capacitatea mea. Dar eu cred, George Călințaru, că unul din marele de alea avantaje în cariera pe care ai avut-o, tu ai fost un jucător constant. La tine evoluțiile nu au fost așa foarte diferite. Adică ai prins un meci mare, după care vreo 5 ai fost așa mai la umbră. Mm, în general ai jucat cam la același nivel, acceptabil. Da, adică, probabil că aveam, când, e, când eram tânăr, nu știu, bine, la 16-17 ani, la fel, aveam această inconstanță, aveam ne, acele nebunii, să zic așa. Dar și după exact ce așa am realizat că nu trebuie, degeaba fac trei floricele și nu dai un gol sau nu dai să faci ceva pentru o echipă. Și așa e foarte important să să ai o constanță și să, să vii cu ceva care să ajute echipa. Îți găsești și locul de titular, pentru că dacă ai evoluții constant bune, nu, nu te scoate nimeni din echipă, e important și pentru tine ca jucător, îți ajut și colegii și echipa și cred că și colegii te văd altfel pe tine, că până o bază în tine dacă tu ai stabilitate în evoluții, nu? Da, normal, că și eu la, la rândul meu, să zic așa că sunt niște jucători, eu, de, la toate echipele care au fost așa, dacă nu jucau unul sau doi, Parcă nu mă simțeam și eu bine, nu știu, să, să zic așa, pentru că îmi dădeau o încredere, îmi dădeau o încredere, da, ok, dacă joacă acei jucători, eu simt că echipa este mai puternică și îi simt pe cel de lângă tine. Și este, este foarte important. Bine, da, e, e ok să ai toți jucătorii la dispoziție și să, ca, și pentru antrenori, e, e ok să ai pe toți sănătoși și să, să poți să alegi din... Nu, no, dar de bine foarte de mult, George, provoci și această relație între noi jucători. Și aș face aici o paralelă pe care o cunosc foarte bine. Iată că acest Bogdan Chipirliu, un jucător greu de găsit, zic eu, precădere la nivel mai mic, nu la Liga 1, care are o ușurință remarcabilă cu mingea la picior către poarta adversă, nu? Cum să face că numai Daniel Oprița a știut să-l pună în valoare? Pentru că el, pe unde a mai fost inclusiv la Liga 1, nu la Astra, n-a reușit. Dar cu Daniel Oprița, iată-l pe Bogdan Chipirliu din continuare, marcat Exact ce de... vorbeam mai devreme și despre răbdare. Acum, Daniel cunoaște foarte bine pe, pe chipi, pe așa, pe chipi și știi ce e foarte bine calitatea și cum să-l ia, ce să-i zică. E un fel de șumudică, să zic așa, șumudică cu, mă uitat, mă uitat acum, la, da, cu Omrani. Da, care acum e... la noua echipă. Da, da, la, la CFR. Și el știe, are, sunt niște jucători mai, mai dificil, mai... Da. dificil în ghilimele, că nu, e mult spus dificil. Dar el știe ce să le facă, cum să-i motiveze și îi ajută să, să le spună. Da, îi motivează foarte bine. Pe tine, George, tu ai nevoie înaintea partidei să spună antrenorul, George, haide, astăzi nu. o să fii cel mai bun. Tu știi ce ai de făcut? Nu, nu ai nevoie. Nu, a, nu, eu știu ce am de făcut și mai bine, Daniel o mai ceartă, că mai zice să mai fac de ceva, dar... În plus, nu prea la ascult. <laughs> și totuși joci titular, adică înseamnă că pe la urmă ți-ai făcut bine treaba. Că... Păi, și mie, intri în teren. Dacă faci ce trebuie, joci și meci următor. Dacă nu... Și la voi la Steaua, concurența a fost destul de mare și în Liga 3 dar tu ai fost titular constant în echipa folosită. Uh, de da, mi-a fost mai greu la, uh, când am venit prima oară, pentru că am avut și o vacanță și pe am avut și o, o mică contractură, nu știu ceva de genul. Uh, țin minte că făcusem, uh, cred că într-o lună de zile, cred că două antrenamente. Mi-a fost foarte greu. După nici nu 
nici nu m-am recuperat bine. Hai la treabă. Ne-a venit covid ne-a, lo- ne-a lovit covid foarte. A fost o perioadă și nu făcusem nici cantonament, nici nimic, adică era foarte greu. Țin minte că am jucat meciul cu Dinamo 2 în Ștefan cel Mare, când ieșiseră prima serie de 10 sau 11 jucători, au ieșit pozitiv. Și eu nu făcusem de două săptămâni nimic și mă sună, Daniel, uh, hai că mâine la să, treabă. Fi, mâine să fi pregătit cantonament. <laughs> Mi-a spus, stai așa, cu am dat în minge. Eu, pe, aveam impresia că, că glumește. Cum, că n-ai văzut că au ieșit 10 inci pozitiv? Păi nu am văzut că, na, pusese pe grupul de WhatsApp acolo, dar în primul fapt a spus că nu e nimeni pozitiv, că toți negativ. A, ok, și pe aia că glumește. Și după a venit meciul... Păi la treabă. Da, ce, d- dacă mai eram 12 inci, și hai să jucăm. Păi descurca bine. Eu mă gând, da, bine. Nu prea puteam să alerg, dar nu. <laughs> okay. I-am bătut 3-1, 3-1, parcă da, sau 3-0. 3-1. A, bine, era diferență mare, George. Da, bă, bine, bă, aveau și ei, aveau Sin juca, juca Bejan. Da, da, câțiva jucătorii... Da, bine, când cobor la echipa secundă, e, e foarte greu să te motivezi. Că și v-am trecut și eu prin asta. Am discutat foarte mult aici despre situația terenurilor din Liga 3, Liga 2 și discutam noi despre faptul dacă ar trebui omologate anumite gazoane. Nu știu dacă ești la curent, dar pe Liga 2 am vorbit de Recea, de Timișoara, unde terenurile erau foarte, foarte proaste. Ce crezi? Afectează până la urmă? Vă afectează? Sau până la urmă un fotbalist trebuie să joace pe orice fel de teren și în orice fel de condiții? Acum aș ști cum e. Da, e alte când joci pe un gazon bun și ce plăcere îți dă și ții minte și la Balotești sau la Recea n-am ca să joc, dar ții minte la Balotești când jucai nu știu, când ajungeam acolo, simțeam că îmi cade ceva în cap. Da, nu, de de da, nu eram uh, contra. Azi, nu știu, nu înțeleg de ce uh, se omologează altfel de, de teren. Du-te, nu știu, du-te la 50 de km distanță sau joacă și tu pe un teren, încearcă să faci ceva. Dar nu ai cum să joci pe terenul ăla, e foarte greu. A, ok, joci, că până la urmă, dacă ești forțat de, și constrâns de situație, joci. Intri Aduc acolo. aminte că la Balotești a venit și CFR Cluj în Cupa României și am da, văzut da, cu 1-0 da. după prelucire. Da. Chinuit, chinuit. Minutul 115 sau nu știu cine a dat gol, dar uh, erau șocați, nu puteau să controleze balonul. CFR Cluj erau obișnuite numai pe terenuri bune. Până la urmă s-au impus, dar foarte greu. Da, dar uh, eu aminte, apropo de asta, Daniel, la nivel de Liga 1, cu siguranță o să vezi acum, George, și la nivel de Liga 2, pentru că este o competiție puternică, sunt tot felul de șicane de genul ăsta. Și apropo de ce spunea Daniel, era meciul de la Botoșani, FC Botoșani cu CFR. Iar cei de la CFR acuzau oarecum că terenul la Botoșani nu este chiar așa de foarte bună calitate. La care finanțatorul de la Botoșani, Valeriu Iftime, spune nu vă uitați voi de gazon, că voi oricum jucați numai cu mingi în alte. Dați la bătaie, <laughs> acolo ce vorbiți voi de gazon, că nu jucați la firul ierbii. <laughs> și nu, vă, nu mai spuneți de teren, adică sunt și canele astea. Ei, acum, bine, depinde și de uh, perioada anului, că dacă ești, nu știu, în februarie, martie sau, nu știu, e în gheț sau ploi și nu știu ce. Și nu avem noi cine. Acum, ok, sunt cât de cât stadioane, că înainte nu erau. Și stadioane și de gazonul. Dar înainte erau, ținte și pe la Brăila sau unde mergeam. George, s-a terminat cantonamentul. Ne spuneai și tu și știm și noi că Daniel Oprița este fidel unei pregătiri fizice fără cusur. Urmează acum, intrăm în linie dreaptă. Alte câteva partide amicale, așteptăm tragerea la sorți. Și intrăm în campionatul Ligii a doua. Da, mi se pare că mai avem, nu știu, cred că două sau... Patru partide amică. Patru. Miercuri, a, sâmbătă, da, da, miercuri, miercuri sâmbătă, sâmbătă, miercuri sâmbătă. Da, e ok. Acum, practic, ar trebui să arătăm mai bine din punct de vedere fizic. Cred că nu e practic, am terminat cantonamentul cu ultimele bucăți, să spun așa. Și acum ar trebui să facem specifică. Până acum, da, trecem la lucruri distanțe cu foarte, Da, distanțe foarte... Uh, foarte lung și e foarte greu. Nu ai prospețimea necesară. Asta am pătit și la meciul cu, la, la meci cu OFK, tot așa. Nu, da, te, nu, nu să ai acum să sacrifici o pregătire pentru un meci, că sau un meci amical, până la urmă, pentru noi. Ok, că a fost evenimentul de așa natură, da, dar pentru noi ne interesează să fim bine la, la ora primei uh, etape. Uite, mi-aduc aminte ce ne spunea capitanul vostru de echipă, Vali Bărbolescu, care puncta așa, chiar în perioada de vântul. Ce doamne, pentru mine, pentru noi, jucătorii cu mare experiență, este nevoie ca antrenorul să ne aducă la ora partidei în cea mai bună stare de joc. Pentru că acolo și cu ajutorul lui, știm noi ce avem de făcut. Ești de acord? Da, da, mi se pare normal. Păi, degeaba te, te simți bine mars dacă... Sâmbătă ești mort. Sâmbătă ești mort. Adică nu te joci cu nimic. Asta contează la, la ora meciului cum ești. Că poți să fii tu, ba, știu, mai aveam foști colegi care de luni până vineri mi se păreau forță. Și când venea meciul, a, păi mă dor picioarele. Dar sunt George Călințaru, jucător de antrenamente și jucător de meciuri? Da, sunt, da. Exact ce vreau mai departe. Da, sunt. Nu știu, mi se te sperie pe emoțiile alea, nu știu. Eu nu, nu pot, dacă nu, nu cunosc sentimentul, nu știu, n-aș putea să vă explic de ce au ei treile acelea. 
Da, dar iată că ne spuneai acum și știm cu toții că o să fie tribunele pline, cât permite legislația în vigoare și tot momentul în care se poate intra toată lumea pe stadion. Sunt și jucători, George Cănințaru, care nu se pot acomoda la echipe de genul ăsta cu presiune. Unii mai liniștiți care dau bine, fotbalistic vorbind, la echipele de unde veneau, când ajung la Petrolul, la Cluj, la Steaua, la Rapid, unde și presiunea este la ei acasă, nu mai au același randament. Se poate, nu? Da, eu acum nu știu. Eu nu am niciun fel de problemă de busa de vedere, dar la unii, văd, la unii chiar se, se, simte. se simte și se vede. Și pe la Steaua se întâmplă acest lucru? Uh... Nu cred, nu cred acum, nu știu. Adică Bine, e, e și foarte devreme acum, practic, acum am, am jucat un singur meci cu, cu ei. Bune. Acum nu știu ce au făcut ei pe la, nu știu, la Liga 4 dacă știu că aveau suporterii, nu știu ce trăire, că, na, nu mă uitam. Vedem acum. Deci tu vei pleca, George, acum în postura de favorit al postului de fundaj dreapta, deși este această regulă, uite, mă uitam, de exemplu, la Petrolul. E foarte neplăcut pentru că oricum are experiență. Ștefan Bărboianu, care evoluează pe același post ca și tine, tradițional acolo fundaj dreapta, a venit nou la antrenor și i-a zis Nicolae Constantin, Fane, fotbalist ca tine, nu sunt foarte mulți în Liga a doua, dar, în opinia mea, eu va trebui să joc aici cu fundaj dreapta 2003. Ne strânge mâna Fane Bărboianu și asta este. Dar nu știu, mie, mie, mi se pare că pă, nu ești favorit niciodată că, pentru postul, adică ce văd eu, eu știu că foarte bine că trebuie să, de luni când vin la antrenament, eu trebuie să-mi câștig postul Până la ora meciului. Fiecare să nu, nu, Dacă stai străiești din amintire, a cantat, nu știu, o centrare acum trei meciuri. Asta tot de la GKH am învățat numai ce a fost el mai valabil mâine, cam așa e. Și mi se, pare, mi se pare foarte ok să ai mentalitatea asta. Că nu trece cu nimic, ok, că nu mai jucăm. Bine, mai erau planuri de, de la un gol, au jucat 10 ani, dau un exemplu. Dar eu ce văd eu, știu că dacă am început de luni, să-mi câștig postul pentru... etapa care vine. Cât de mult ți-a influențat modul de a gândi despre fotbal GKH? Păi m-am învățat foarte mult, că erau foarte mult, multe lucruri pe care nu le știam, nu le-am auzit la nimeni. Și când am avut acolo, știe, exact ce vreau, știe foarte bine să te pună în valoare, să îți, îți cunoaște, să simte calitățile. Știe unde să te pună, unde să dai randamentul cel mai bun. Și lucrul ăsta este foarte și important. Și pentru ca... ca jucător. Păi uite, de exemplu, acum îmi spunea un jucător de la o echipă de Liga II, George, care a fost în probe și, domnule, postul meu e atacant, m-a băgat să joc fundaj dreapta. Ce să faci tu ca fundaj dreapta dacă tu ai jucat toată viața atacant? Adică pare așa și din partea antrenorului respectiv, da, m-a venit băiatul, l-am pus la treabă, dar nu merge. Păi dacă mai pus fundaj dreapta și eu sunt atacant. E, aici e antrenorul de vină, ce să mă... Atunci, adică... Mai ar fi dar, și da. tânăr, probabil. Eu, acum, na, pot să joc bine, niciun sunt... La experiența ta? Experiență, că nu pot să-i că sunt foarte bun fundaj defensiv. Eu am momente de urc mai mult ca... Milocașul dreapta, da, da, rămâi, și, da, te întorci. Da, mai vin, da. <laughs> mai vin. Da, dar mai ales când ei când sunt mici, ok, poate să, un antrenor de la junior poate să-l forțească pe un copil la, nu știu, mai multe posturi. Dar dacă vine unul și știe, băi, eu sunt atacant, e foarte greu să, să poată să joace fundaj de dreapta. Dar George, spuneai puțin mai devreme că într-o perioadă nu foarte lungă erai și un autentic număr 10. În fotbalul românesc acum, Liga 1, Liga 2, puțini jucători de creație, realmente competitivi, valoroși, găsim acolo în acea zonă a terenului, au cam dispărut de carii de meserie. Da, nu știu, nu, și nu știu de ce, că asta, e, asta cu decarul și de la, de la Gică Hage, de acolo tot timpul îl creează, creează de care, dar sunt foarte importanți. Că spuneam de, de, de ce dau, nu? nu ne uităm, hai să vedem care are calitatea. Că dacă nu mai găsim, de, George, nu mai vin din urmă. De, 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 de ce să nu vină? Hai să-i facem, de ce să-i facem? Păi facem, căutăm să-i facem, dar... Păi trebuie să avem încredere, de ce nu facem lucrul ăsta? Hai să vedem care... Gică, hage, de ce, de ce poate să scoată? De ce el poate, de ceilalți nu pot? Nu, încearcă și alții, evident, dar poate n-au nici materialul, George, că și aici este important, nu? Că poate nu poți face un costum dacă n-ai tot stofa. Și mai e o întrebare, da. sigur că Hagi creează pentru fotbalul românesc foarte mulți jucători, dar de ce acești jucători pe care îi creează, nu mai dau randament în străinătate. Pentru că 90% dintre cazurile respective, cu câteva excepții, da, Răzvan Marin sau Ianis Hagi, restul nu au confirmat. Exact, da, exact, exact ce, ce spuneam, pentru că ei cunoaște foarte bine. Știe, știe că și eu știu pe ce îl și dă sau știu de la... Că nu mai are răbdare cu tine. Bă, știu asta, exact ce vorbeam, că da, e trebuie întotdeauna... Ok, nu merge cu lugul, lugul. Hai, mai deși două palme până la urmă, că o să duc în altă parte, ok, el îi știe, știe Exact ce spuneam, știi, dacă îl baiești 2 metri mai la stânga, acolo dă randament cel mai bun. Ei, că noi când plecăm afară, nu au răbdare cu noi. Și automat... Da, pentru că așteaptă neapărat prestații. Da, așteaptă direct, da. da. Și, -ai și asta zic că, asta zic la... Uh, ce, acum ne întoarcem puțin cu discuția. Uh, noi când vin străinii, nu mai joacă de 2 ani de zile și la noi îi luăm, îi luăm de bun. Noi când ajungem afară, 
Dacă n-ai jucat bine 10 minute, gata, treci pe bancă. Și îți vine rândul greu, pentru că e o concurență Sau foarte mai vine. Dacă îți mai vine, da. da Dar tu ai chiar așa, George, tu în străinătate te-ai gândit vreodată să pleci, ai avut variante, ai avut... Nu, nu, că eu îmi iubesc, îmi iubesc prea mult țara. <laughs> să vede că ai fost la Juventus. Ai cu domnul Ciuclea. Da, 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 cu domnul Ciuclea, patriot. I s-a pus simnul la... Da, da, asta a fost acolo un contract, când ai semnat cu Juventus, deci n-ai să pleci niciodată din țară. Aici asta e, joci numai în România. Dar nu crezi totuși că e de vină și fotbalistul român, care are o mentalitate greșită și nu... Aici, la viitorul, poate că există un șef, un stăpân, nu poți să-i zici nimic lui Hagi, dar când te duci în altă parte, tot cu prostiile tale din cap... Păi, ok, și ce ar trebui să învățăm dacă noi asta suntem învățați? Să ne schimbăm modul de gândire. Și de unde pleacă asta? Din educație, din... Din educație, ori... de la copii juniori. Că, practic, copii? ce vezi, e exact ca și cei șapte ani de acasă. Și toate exemplele proaste pe care le vezi de-a lungul timpului. Că mai vezi și exemple proaste. Da, ok, da, știu, dar ar trebui să cu toții, de... și antrenorii, de acum, bine, probabil că avem nevoie de, exact, ceva de răbdare, de foarte mult timp, pentru că până să se schimbe aceste generații, Durează, pentru că fiecare acum, practic, asta e mentalitatea. Răbdare, un cuvânt pretențios, dragi prieteni, în fotbalul românesc, pe care, iată, George Călințaru l-a rostit de foarte multe ori. Să vedem dacă fanii stelei au răbdare cu Daniel Oprița, cu George Călințaru și cu colegii în ediția viitoare de campionat la nivelul Ligii a doua, una care se anunță foarte, foarte interesantă, atractivă, mereu în direct aici la Metropola TV și Sport Total FM. George Călințaru, din cantonamentul stelei, care s-a încheiat ieri după amiază aici, în studioul Metropola TV, cred că a fost, dragi prieteni, o discuție interesantă. Ei mulțumim lui George Călințaru, îl conducem către plecare. Aștept în momentul în care va evolua în Liga a doua cu Steaua. Ne vom întoarce după aceea, așadar, George Călințaru, îi mulțumim foarte mult. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem după scurtă vreme.